குடிசை மாற்று வாரியத்தின் பழுதடைந்த குடியிருப்புகளை புனரமைக்கும் பணி காரணமாக கோவை சிஎம்சி காலனி சுகாதார பணியாளர்கள் சொந்த செலவில் தற்காலிக தகடு வீடுகளை கட்டி வருகின்றனர் வாடகைக்கு வீடு கிடைக்காத அவலத்தால் கந்துவட்டிக்கு கடன் வாங்கி இந்த பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் கோவை வெரைட்டி ஹால் சிஎம்சி பகுதியில் பதிமூன்று பிரிவுகளாக நான்கு மாடியில் நானூற்று முப்பத்தி இரண்டு வீடுகள் கொண்ட குடிசை மாற்று வாரிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் உள்ளன மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கும் இந்த குடியிருப்புகள் இடிந்து விழும் நிலையில் இருப்பதால் புது குடியிருப்புகளை கட்டித்தர குடிசை மாற்று வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது இதற்காக அங்கு வசித்து வருபவர்கள் தங்கள் வீடுகளை காலி செய்ய இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு முதல் கூறி வருகிறது இந்த குடியிருப்புகளில் மாநகரில் பணியாற்றி வரும் நிரந்தர மற்றும் ஒப்பந்த சுகாதார பணியாளர்கள் வசித்து வரும் நிலையில் அவர்களுக்கு நகரின் மற்ற பகுதிகளில் வாடகைக்கு வீடு கிடைக்காததால் தற்போதுள்ள குடியிருப்பிற்கு அருகிலேயே இருக்கும் மைதானத்தில் தற்காலிக குடியிருப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர் நம்ம அந்த பகுதியில் தான் இருக்கோம் அதில் இருக்கிற ஒரு தற்காலிக குடியிருப்பு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு குடியிருப்பு ஒரு பதினாறு அடி நீளம் இருக்குது பதினோரு அடி அகலம் அதாவது நூற்றி எழுபத்தி ஆறு சதுர அடியில் தான் ஒவ்வொரு குடியிருப்புமே அமைச்சிட்டு வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குடியிருப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டி அதாவது பாத்ரூம்னா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெறும் குளிப்பதற்கான வசதி மட்டும்தான் இங்கே இருக்கும் அப்படியே வந்தீங்கன்னா இந்த சைடு தான் சமையலறை அதாவது கிச்சன் மாதிரி ஒரு செட்டப்பை அவங்க அம அமைக்க போகிறாங்க அதை தவிர தான் இங்கே தூங்குறது இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே நீதி இடத்துல தான் அதாவது ஒரு இருவர் மூ மூன்று பேர் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாலஞ்சு பேர் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்க போகுது இதை தவிர கழிவறை வசதி எங்கேன்னு கேட்டால் இந்த குடியிருப்புலேருந்து மைதானத்தில் ஒதுக்கு புறமா கிட்டத்தட்ட ஐநூறு மீட்டர் தொலைவில் தான் காமன் டாய்லெட்டை இவங்க அமைச்சிட்டு வராங்க கிட்டத்தட்ட இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் இங்கே அமைக்கப்பட்டு வருது அதனால் இந்த இரநூறு குடும்பங்களுமே அந்த ஒரு கழிவறை தான் பயன்படுத்த போகிறாங்க வாடகைக்கு வீடு கிடைக்காத நிலையில் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் ஐம்பதாயிரம் முதல் எண்பதாயிரம் ரூபாய் வரை வட்டிக்கு கடன் வாங்கி செலவு செய்து கட்டி வருவதாக கூறுகிறார்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் ஏன்னா மேலே வந்து கூரை பார்த்தீங்கன்னா வெயில் காலத்தில் நிற்க முடியாது வெளியே நிற்க முடியாது உள்ள அதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நேரடியாக வெயில் விழுகிறத விட தகரத்தில் இருந்து விழுகிற வெயில் ஜாஸ்தி அப்படி இருக்கிறப்ப அவன் எப்படி அங்கே குடியிருக்க முடியும் வாடகையெல்லாம் எங்கள் நாள் கட்ட முடியாதுங்க ஏன்னா வாடகை வந்து ஏழு ஆயிரம் எட்டாயிரம் கேட்குறாங்க நாங்கள் சம்பளம் வாங்குறது பேங்க் லோனும் வாங்கி இருக்கிறோம் நாங்கள் சம்பளம் வாங்குறது மூவாயிரம் நாலாயிரம் வாங்குகிறோம் அதையும் கொடுத்து போட்டோம்னா ஒரு ஒன்றும் திங்கிறதுக்கு இல்லைங்க இருபது வீட்டுக்காரர் ஒவ்வொரு லைனுக்கு இருபது இருபது வீடு போட்டு கட்டி கட்டிகிட்டு இருக்கிறேங்க எங்கேயோ வட்டிக்கு வாசிக்கு வாங்கி அது கட்டு முடிஞ்சாதான் இது காலி பண்ண முடியும் அதுக்குள்ளே சீலு வச்சுருவோம் அதை செஞ்சுருவோம் இதை இது தொடர்பாக குடிசை மாற்று வாரிய அதிகாரியை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது தற்போது நூற்று ஐம்பது முதல் இருநூறு சதுர அடியில் உள்ள வீட்டை இடித்து புதிதாக நானூறு சதுர அடியில் வீடுகள் கட்டித் தரப்பட இருப்பதாகவும் மேலும் லிப்ட் வசதியும் செய்து தரப்பட இருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர் காலி செய்ய ஒருவருக்கு எட்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்ற அதிகாரி மிகவும் பழுதானதால் அடுக்குமாடி குடியிருப்பை புனரமைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பதாக தெரிவித்தார் தற்காலிக குடியிருப்பிற்காக சுகாதார பணியாளர்கள் சிரமப்படுவது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணியிடம் கேட்டபோது குடிசை மாற்று வாரிய அதிகாரிகளுடன் கலந்து ஆலோசித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் புதிய தலைமுறைக்காக கோவையில் இருந்து ஒளிப்பதிவாளர் முத்துப்பாண்டியனுடன் செய்தியாளர் ஐஸ்வர்யா